गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एक्शन ऑफ हाफ शेड ई ऐक्शन आफ् हाफ षेड लारे हाफ षेड पोलाटर उद आलरे प्रीविय वीडियो नीन एक्सप्लेन चसान ऐक्शन आफ् हाफ षेड इंत एक्सप्लेन दाने कंटे इंका सिंपल् एक्सप्लेन चाहमनी वीडियो तो नीन मे मुकोचा ओके ऐक्शन आफ् हाफ षेड इंत प्रीविय वीडियो रास्को लेदा ने चपेबोदी रास्को रायचु एग्जाम सिंपल उ फावी सारी दीन गुरी एक्सप्लेन चाहूँ अभी का नैक्स्ट डिटर्मे आफ स्पेसीफि रोटेशन एक्सप्लेन मुझे ऐक्शन आफ् हाफ षेड इधी बोमल आधार उजी उदीर फाइप दी नोट्स रास्क एग्जाम की प्रिपेर अवची चूदा क्लारी दी एक्सप्लेन चयन जो ऐक्शन आफ् हाफ षेड अंटे वेन एन आपटिकल ऐक्ट अबस्टे प्लेस इन बिटी टू क्रॉस निकोल द फील आफ यू ईज नाट डाक आपटिकल ऐक्ट अबस्टे टू निकोल अटे मन के डग्रम इंत डग्रम टू क्रॉस निकोल अनेंटाई एन वन अंड एन टू उ द फील आफ यू ईज नाट डार आ एन वन की एन टू की मध्य आपटिकल ऐक्ट सबस्टे मन प्लेस टेलीस्को चूस्ते टेलीस्को डे कम लेद अंत अति सग सग उ इन आर्डर टू मेक् द फील आफ यू डार मरी डारे रावाली मन दूस टेलीस्को नाबी दिन कोसम एनलजर् रोटेट एनलजर ईज रोटेटेड इट ईज अबर्व दट वेन द एनलजर ईज रोटेटेड एनलजर ने रोटेटी द फील आफ यू ईज नाट डार फील आफ यू अने डार फर् कंसीडरबल रीजन इन रीजन हेन् दि मेजरमेंट आफ् आपटिकल रोटेषन ईज नाट ऐक्युरेट आपटिकल रोटेषन या मेजरमेंट ऐक्युरेट उ ओके एनलजर ने रोटेटी मन के फील आफ यू अने डबी ओके आपटिकल रोटेशन मन कक्युरेट उबी टू अवाइड दिशिकलिफिकलिफिकलटे प्राब्लम अवाइड चेयट कोसम हाफ षेड डिवेज यूज हाफ षेड डिवेज उपयोगस्ता इकड़वर का नैक्स्ट डयाग्रम डयाग्रम गी दी फिगर वन फिगर टू अच्छे सिंपल ओके डयाग्रम आलरे अलवाटी ओके वालेषन इबंधी डयाग्रम नीटर ड्रा ची ओके इपड़ ऐक्शन आफ् हाफ षेड डिवेज ये विधा उ दिन एला उपयोगस्ता मन चुद A large shaft shaped device consists of two semicircular half view plates. मानों पहले आलरे डायग्राम के समो उनके ना दान तो मागे बंद ले कुण्डा एक करने चले मानों छोड़ो चु डायग्राम से निबेशियस को नी एक्शन ऑफ हाफ शेड नीजी का एक्सप्लेन जादम ये लार्ज शाफ्ट डिवाइस ने मेरे कामने स्थित है दिन की टू सेमीसर्कुलर हाफ व्यू प्लेट्स ये डीसी वो का सेमीसर्कुलर हाफ व्यू प्लेट ये बीसी वो का सेमीसर्कुलर हाफ व्यू प्लेट वन पार्टी एबीसी ओके वन पार्टी एबीसी मैं एबीसी दें तो तैयार होते मेडअप आफ क्वाड क्वाड तो तैयार होदर हाफ व्यू प्लेट एडीसी अदर हाफ व्यू प्लेट एडीसी मेड आफ ग्ला ग्लास तो तैयार होशोन इन फिगर ए फिगर ए चूपन विधा नैक्स्ट हाफ षेड डिवैस एलोस् नैक्स्ट पाइंट हाफ षेड डिवैस एलोस् प्लेन पोलर लाइट सम पार्ट आफ लाइट एंटर्स इन एबीसी अनदर पार्ट आफ लाइट एंटर्स इन एंटर्स दि एडीसी पार्ट हाफ षेड डिवैस अने प्लेन पोलर लाइट हाफ षेड डिवैस अने सम पार्ट आफ लाइट एंटर्स इन एबीसी 
ओके नहीं ये हाफ शेट है वही जो लोग करते हैं पहले ना पढ़ूँ हाफ शेट है वही जो लोग करके ये हाफ शेट है वही जो लोग करके ये मंत्र ना डा प्लेन पोलराइज़ड लेट एंटर होते हैं ओके अब ये मूव्स उन्हें सम पार्ट ऑफ लेट एंटर सी नेबीसी कौन सा पार्ट है मूव्स उन्हें एबीसी लोन की ये बीसी लोन ओके एबीसी लोन के एंटर होते हैं अनदर पार्टीज अंदर पार्ट ऑफ लाइट एंटर्स इन द एडीसी पार्ट निकटा साग बागम एडीसी पार्ट लोन के एंटर होते हैं नेक्स्ट इपर दिन को इन्ची एक्सप्लेन मरी प्लेन पोलर इजोलेट दिन लोप लग एंटर इन तरह बाता ये वो तो ना ना देखा चोद दम इफ प्लेन पोलर इजोलेट इज इंसिडेंट अलोंग पी वो डायरेक्शन फॉर सपोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट पी वो डायरेक्शन लो इधर यारो डायरेक्शन बिठाएं चोरने नहीं प्लेन पोलराइज्ड लाइट ने दी पी वो डायरेक्शन लो इंसिडेंट आई ना पुड़ो ये जरूर तो नंटा पी वो डायरेक्शन इन क्वार्ट्ज प्लेट क्वार्ट्ज प्लेट लो नेगा इट वाइप क्वार्ट्ज इट वाइप क्वार्ट्ज प्लेट लो क्वार्ट � If plane polarized light is incident along PO direction in quartz plate, quartz plate low, quartz plate low, this is quartz plate and this is glass. Plane polarized light is incident along PO direction in quartz plate, quartz plate low, plane polarized light, PO direction remember, enter in the, allow in the, up to remove the non-term, PO direction low, enter in the, which are in the, कड़ा वाला मना रहा है सेम पीओ डायरेक्शन लो एंटर ही इट स्प्लिट्स अप इनटू टू कंपोनेंट्स ओके ये पीओ डायरेक्शन लो एंटर ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन्हीं कंपोनेंट्स का स्प्लिट आउट होता है नंटे टू कंपोनेंट्स का टू कंपोनेंट्स का स्प्लिट अप होता है नंदे ओके टू कंपोनेंट्स वन इज आर्डिनरी कंपोनेंट ordinary component ordinary component moving along ox dash moving along ox dash चोड़नांडि PO direction यह एंट्रा इंदी एंट्रा ये ox dash direction लो वेल्थुन्दे आ ox dash वेम्बडे विल्ले एत्रिटी उन्टि दे इंटेंटे ordinary component अंटम next another one is extraordinary component along oy direction अंदर कंपोनेंट एंड ये दी एक्सटर्नरी कंपोनेंट ये तो ये पुंडी अलांग वो वाई डायरेक्शन शोरिंग फिगर बीट ओके शोरिंग फिगर बीट वन नगर का था इकड़ सिंपल का ये दी इकड़ वार को इकड़ वार को चेपिंग में उक्सार चेपिंग नंडी पीओ डायरेक्शन में हम बड़े अंडे कर्नुंडी नहीं हूँ इकड़ वार को चेप PO direction member light and try two components लो एड़ पोत्तुंदी आ two components लो उक component OX dash दान्य मनुम ordinary component अंटो next उंको कनदर component रेंटे देंटे OY दी next ordinary component अंटो उक्के एकड़ वरको next next point due to half wave plate introduces phase difference by between introduces phase difference by between O ray and E ray and ordinary ray and extraordinary ray and arthab okay na half wave plate wala na agad ordinary ray ki extraordinary ray ki madhya phase difference yamta introduce out on the pi pi introduce out on the ordinary and extraordinary components that is ordinary and extraordinary components directions are reversed okay now that okay and a phase difference pi introduce out on the unknown phase difference pi introduce out of one angel root on the card pi between or a and do here and another angel root on the end day ordinary ray and extraordinary ray components direction is the reverse out on the and a इट वाई पर डाल सुन्दे वो एक्स डैश डाल सुन्दे वो एक्स एक्स डैश वो की इट वाई पर एवर्स होता है ना हमारा नेक्स्ट वाई वो 
వైవు అంటే ఇంత అక్కడ ఏమో ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పాను ఓ వై ఉండాల్సింది కాస్త వైఓకి చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా దీస్ టూ కాంపొనెంట్స్ కంబైన్ అండ్ మూవ్ ఎలాంగ్ ఓ క్యూ డైరెక్షన్ ముందు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి నేను ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ వల్ల ఎంత ముందు ఏం చెప్పి హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ వలన ఫేజ్ డిఫరెన్స్లో ఏ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై అనే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా ఆ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై ఉండటం వలన ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్స్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపొనెంట్స్ డైరెక్షన్ రివర్స్ అవుతాయి అంట చూడండి ఓఎక్స్ డాష్ అని ఇంతకుముందు ఇట్లా చెప్పే ఇది ఆరో డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై ఉండటం వలన ఈ కాంపొనెంట్ డైరెక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది రివర్స్ అంటే ఇది ఇట్లా వచ్చింది కాస్త మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళాలి ఓకే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై అనమాట అందుకని ఇక్కడ వరకు వచ్చి మళ్ళీ ప్లేన్ పోల్ రెజిలిటీ ఇటువైపుకి వస్తుంది అందుకని ఆరో డైరెక్షన్ ఇలా ఉంచాను ఇది నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపొనెంట్ ఏమని చెప్పానంటే ఓవై అని చెప్పి అంతకుముందు ఈ ఓవై ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై ఉండటం వలన ఓవై అంటే ఈటేగా ఈ డైరెక్షన్ ఇటు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై వల్ల ఏమవుతుంది ఈ డైరెక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది రివర్స్ అయ్యేటప్పుడు ఎరో డైరెక్షన్ ఇది ఓకేనా ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యి అవి కంబైన్ అయ్యి ఎటువైపు ట్రావెల్ చేస్తాయి అంటే ఎమర్జెంట్ లైట్ దట్ ఈస్ ఎలాంగ్ క్యూ ఉంది దీస్ టూ కాంపొనెంట్స్ కంబైన్ అండ్ మూవ్ ఎలాంగ్ ఓ క్యూ డైరెక్షన్ ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా ఓ క్యూ డైరెక్షన్ వెంబడి మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం మూవ్ ఎలాంగ్ ఓ క్యూ డైరెక్షన్ ఓకేనా ఇఫ్ పీక్యూ ఈజ్ ప్యారల్ టు ఎనలైజర్ పీక్యూ ఈజ్ ప్యారల్ టు ఎనలైజర్ గ్లాస్ ఆఫ్ ఈజ్ బ్రైట్ గ్లాస్ ఆఫ్ ఈజ్ బ్రైట్ ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఎనలైజింగ్ నికోల్ అది పిఓ డైరెక్షన్కి పీక్యూకి ప్యారలల్గా ఉన్నట్లయితే ఓకేనా అంటే దట్ మీన్స్ పీక్యూ అనేది ప్యారలల్ టు ది ఎనలైజర్ ఎనలైజర్కి ప్యారలల్గా ఉన్నట్లయితే ఏ పార్ట్ బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అంటే మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఇంకేనా ఎమర్జెంట్ లైట్ ఇటు ఉంది ఇదేగా ఎమర్జెంట్ లైట్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి గ్లాస్ ఆఫ్ అనేది బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అది అదే ఈ పాయింట్లో చెప్పారు ఇక్కడ ఈ పీక్యూ ఈజ్ ప్యారల్ టు ఎనలైజర్ గ్లాస్ ఆఫ్ ఈజ్ బ్రైట్ క్వాడ్జీ ఆఫ్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అంటే క్వాడ్జీ ఆఫ్ ఈజ్ డార్క్ అవుతుంది క్వాడ్జీ ఆఫ్ ఏమో డార్క్గా కనిపిస్తుంది గ్లాస్ ఆఫ్ ఏమో బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది క్వాడ్జీ ఆఫ్ ఏమో డార్క్గా కనిపిస్తుంది ఇది సిమిలర్లీ ఒక నిమిషం ఆఫ్ క్వాడ్జ్ ఆఫ్ ఈజ్ డార్క్ యా షోన్ ఇన్ ఫిగర్ బి త్రీ ఫిగర్ బి త్రీ ఇది ఫిగర్ బి త్రీ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ లైట్ ఈజ్ ఎలాంగ్ ఆర్ఓ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా లైట్ ఈసారి ఆర్ఓ డైరెక్షన్లో ఉంది ఇంకా ఇటు రండి ఆర్ఓ డైరెక్షన్లో ఉంది అనుకుందాం లైట్ ఈజ్ ఎలాంగ్ ఆర్ఓ డైరెక్షన్ ఆర్ఓ డైరెక్షన్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు దెన్ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్ఓ కాస్త మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఈ ఆర్ఓ డైరెక్షన్ ఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ ఏమవుతుంది సిమిలర్గా చెప్పాలంటే ఎట్లా అంటే ఆర్ఓ డైరెక్షన్ ఎంటర్ అయ్యి ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ ఓఎక్స్ అయ్యిద్ది ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపొనెంట్ ఓబి అవుతుంది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది ఈ రెండు కూడా వదానికోటి ఇటువైపు రాసారండి సారీ ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది ఆర్డినరీ కాంపొనెంట్ ఏమో ఓఎక్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపొనెంట్ ఏమో ఓఏ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపొనెంట్ ఓఏ ఈ ఫేజ్ పై ఉండటం వల్ల క్వాడ్జ్ వేవ్ ప్లే ఆఫ్ వేవ్ ప్లేట్ వల్ల డైరెక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇటువైపు రాశారు మళ్ళీ ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి ఓకేనా ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తాయి అంటే ఓఎస్ డైరెక్షన్లో ఓకేనా ఓఎస్ డైరెక్షన్లో ఓఎస్ అనగానే ఇటువైపు ఏది ఏ పార్ట్ అని చెప్పాం క్వాడ్జ్ కాబట్టి క్వాడ్జ్ అనేది బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పాం నికోల్ కనుక ఆర్ఎస్కి ప్యారలల్గా ఉండినప్పుడు ప్యారలల్గా ఉండినప్పుడు ఆర్ఎస్ అనేది నికోల్ ప్రిజం ఎలైజర్కి ప్యారలల్గా ఉండినప్పుడు క్వాడ్జ్ ఆఫ్ అనేది బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇది సిమిలర్లీ లైట్ ఈజ్ ఎలాంగ్ ఆర్ఓ దెన్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఎలాంగ్ ఆర్ఎస్ 
ఓల్డేజ్ డేట్ ఎలా ఉంది ఆర్ఎస్ ఓకే ఆర్ఎస్ వెంబడి ఉంటుంది రిజల్ట్ ఏంటి ఇవన్నీ రాయలేదండి కాంపోనెంట్స్ ఈడి కొడతాము ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు రాసాం కదా అందుకనే సిమిలర్లీ అని రాసేసి డైరెక్ట్గా ఆర్ఎస్ వెంబడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం దెన్ క్వాడ్జ్ ఆఫ్ ఈజ్ బ్రైట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది క్వాడ్జ్ ఆఫ్ ఇది క్వాడ్జ్ ఆఫ్ అండి క్వాడ్జ్ ఆఫ్ ఇది కాబట్టి ఇది బ్రైట్గా ఉంటుంది అందుకనే దీన్ని షేడ్ చేయకుండా దీన్ని షేడ్ చేసాం క్వాడ్జ్ ఆఫ్ బ్రైట్గా ఉంటుంది క్వాడ్జ్ ఆఫ్ ఈజ్ బ్రైట్ గ్లాస్ ఆఫ్ ఈజ్ డార్క్ గ్లాస్ ఆఫ్ డార్క్గా ఉంటుంది ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఎల్లో నుండి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది దేని ద్వారా టెలిస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇఫ్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఎలాంగ్ ఏబీ పోలరైజ్డ్ లైట్ అనేది సారీ ఏబీకి ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఏబీ అంటే ఏదండి ఇదేగా మిడిల్లో ఉండదు ఇది మిడిల్లో ఉన్నది ఇది ఏబీకి ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు దెన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ టోటల్లీ బ్రైట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ అనేది టోటల్లీ బ్రైట్ అంటే గ్లాసు బ్రైట్గానే ఉంటుంది క్వాడ్జ్ కూడా బ్రైట్గానే ఉంటుంది గ్లాసు బ్రైట్గానే ఉంటుంది క్వాడ్జ్ కూడా బ్రైట్గానే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏబీకి ప్యారలల్గా ఉండినప్పుడు ఓకేనా నికోళ్ళు ప్యారలిగిన్స్ నికోలు ఇటువైపే ఉంటుంది డైరెక్షన్ కూడా ఇటువైపే ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే రెండు కూడా బ్రైట్గా కనిపిస్తాయి హెన్స్ ఆఫ్ షేడ్ సర్వ్స్ ది పర్పస్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఇన్ టూ హాల్స్ ఓకేనా కాబట్టి ఆఫ్ షేడ్ డివైజ్ అనేది ఎలుగు పనికి వస్తుందంట ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూని రెండు ఆఫ్లుగా సర్వ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము అని చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇక్కడ వరకు అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఆఫ్ షేడ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఆఫ్ షేడ్ డివైజ్ అంటే ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను కదా ఈ వీడియోలో ఈ వీడియోలో స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడితో ఎండ్ చేశాను ఇక్కడ వరకు యాక్షన్ ఆఫ్ ఆఫ్ షేడ్ నెక్స్ట్ ఈ పొలారిమీటర్ను ఉపయోగించి ఏ విధంగా మనం స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ని డిటర్మిన్ చేస్తాము అన్నది ఇక్కడి నుంచి చూద్దాం స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎస్ కెన్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ఎస్ కెన్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ఎస్ ఈక్వల్ టు థీటా బై ఎల్ ఇన్ టు సి ఇది ఫార్ములా స్పెసిఫిక్ రొటేషన్కి ఫార్ములా ఎస్ ఈక్వల్ టు థీటా బై ఎల్ ఇన్ టు సి దీనిలో ఉన్న ఒక్కొక్క టర్మ్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు థీటా ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇన్ డిగ్రీస్ ఎల్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ డెసీ మీటర్స్ డెసీ అంటే టెన్ నెక్స్ట్ సి ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ గ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ దాన్ని జి పర్ సిసి అనొచ్చు ఇంకేనా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫార్ములాని నేను ఏ విధంగా రాస్తున్నానంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎల్ ఇంటు తేటా బై సి తేటా బై సిని ఇట్లా రాసింది ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎస్ను కనుక్కోవాలి ఈ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎస్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే ఎస్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే మనకి త్రీ వాల్యూస్ తెలిసి ఉండాలి అవేంటిది లెంత్ ఎల్ వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి తీటా వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి సి వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి ఈ మూడింటిని తెలుసుకుని ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్ట్రేషన్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎస్ ఇది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఏ విధంగా మనం మెజర్ చేస్తాం అన్నది ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం ఇది ప్రొసీజర్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ బ్రాకెట్లో నేను ఒకసారి తీటా సి కనుక్కోకుండా తీటా బై సి అని రాసా ఓకేనా సింపుల్గా అయిపోతుంది తీటా బై సి అని రాసా మెజర్మెంట్ ఆఫ్ తీటా బై సి ఏ విధంగా కనుక్కుందాం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ట్యూబ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ట్యూబ్ టీ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ ఓకేనా ట్యూబ్ అనేదాన్ని మనం ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్లో ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దానిలో డయాగ్రామ్లో నేను చూపిస్తాను ఒక నిమిషం వన్ మినిట్ ఈ ట్యూబ్ అంటే ఇదండి మనం ఇంతకుముందు లారెన్ షాప్ షేడ్లో కన్స్ట్రక్షన్లో నేర్చుకున్నాం కదా ఈ ట్యూబ్ అంటే ఇది ఈ ట్యూబ్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంట వాటర్తో ఫిల్ చేయాలంట ఈ ట్యూబ్ని ట్యూబ్ని వాటర్తో ఫిల్ చేసాం ముందు ఓకే వాటర్తో ఫిల్ ఫిల్అప్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఇక్కడి నుంచి చూద్దాం వాటర్తో ఫిల్ చేసి దట్ వా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యూబ్ టీ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ అండ్ అ ప్లేస్ ఇన్ ఇట్స్ పొజిషన్ దాని ప్లేస్లో దాన్ని పెడ పెట్టాలి అని చెప్పాను నవ్ టెలిస్కోప్ ఈజ్ మరి ట్యూబ్లో వాటర్ని 
ఆఫ్ షేడ్ టెలిస్కోప్ని ఆఫ్ షేడ్ మీద ఫోకస్ చేశాడు అండ్ ది ఎనలైజర్ ఎన్ టూ ఈజ్ రొటేటెడ్ ఎనలైజర్ ఎన్ టూ ఈజ్ రొటేటెడ్ టిల్ ఈక్వల్లీ బ్రైట్ పొజిషన్ ఈజ్ అప్ టైండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టెలిస్కోప్ని ఆఫ్ షేడ్ మీద ఫోకస్ చేసాం ఫోకస్ చేసి ఏం చేస్తున్నామంటే మనం టెలిస్కోప్ల నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఏం చేస్తున్నామంటే ఆఫ్ షేడ్ మీద ఈక్వల్లీ బ్రైట్ పొజిషన్ వచ్చేటట్లుగా ఈక్వల్లీ బ్రైట్ పొజిషన్ కనపడేటట్లుగా ఎనలైజర్ ఎన్ టూని మనం రొటేట్ చేయాలి ఎనలైజర్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటూ దేన్ని చూడాలి టెలిస్కోప్లో నుండి ఆఫ్ షేడ్ని చూడాలి ఈ ఆఫ్ షేడ్లో మనకి ఏం కనిపించాలి ఈక్వల్లీ బ్రైట్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ క్వాడ్జ్ ఆఫ్ ఈక్వల్గా బ్రైట్ పొజిషన్లో ఉండాలి ఓకే ఈక్వల్లీ బ్రైట్ పొజిషన్ ఈజ్ అప్టైన్ అది అప్టైన్ అయిన దాకా మనం ఏం చేస్తున్నాము ఎనలైజర్ ఎన్ టూని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాము ది రీడింగ్స్ ఆఫ్ టూ వెన్ ఇయర్స్ ఆర్ నోటెడ్ ఆన్ సర్క్యులర్ స్కేల్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి టూ వెన్ ఇయర్స్ రెండు వెన్ ఇయర్స్ స్కేల్ ఈ రెండు వెన్ ఇయర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఎనలైజర్ మీద ఉంటుందండి ఈ ఎనలైజర్ మీద మెయిన్ స్కేల్ రెండు వెన్ రెండు మెయిన్ స్కేల్స్ రెండు వెన్ ఇయర్ స్కేల్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్లో రెండు వెన్ లెఫ్ట్లో లెఫ్ట్ సైడ్న ఒక మెయిన్ స్కేల్ ఒక వెన్ ఇయర్ స్కేల్ ఉంటుంది అదేవిధంగా రైట్న ఒక మెయిన్ స్కేల్ ఒక వెన్ ఇయర్ స్కేల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ కాదు ముందు దీంట్లో ఉన్న చూడండి ఈక్వల్లీ బ్రైట్ పొజిషన్ వరకు అప్టైన్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే టెలిస్కోప్లో నుండి చూస్తే ఈక్వల్ బ్రైట్ పొజిషన్ ఆఫ్ షేడ్ మీద కనిపించిందో వెంటనే మనం రీడింగ్స్ తీసుకోవాలి రీడింగ్స్ ఆఫ్ టూ వెన్ ఇయర్స్ ఆర్ నోటెడ్ ఆన్ సర్క్యులర్ స్కేల్ ఓకేనా సర్క్యులర్ స్కేల్ అంటే మెయిన్ స్కేల్ అంటే రౌండ్గా ఉంటున్నటువంటి ఆ సర్క్యులర్ స్కేల్ మీద మనకి వెన్ ఇయర్ స్కేల్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి ఆ వెన్ ఇయర్ రీడింగ్స్ కౌంట్ చేయము ఆ వెన్ ఇయర్ ఈ రెండు వెన్ ఇయర్స్ మీద ఉన్న రీడింగ్స్ని ఏమనుకుంటున్నాము లెట్ దోజ్ ఆర్ థియేటా వన్ డాష్ అండ్ థియేటా టూ డాష్ ఓకేనా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వెన్ ఇయర్కి ఏం థియేటా వన్ డాష్ రైట్ సైడ్ ఉన్న దానికి ఏం థియేటా టూ డాష్ ఓకే నెక్స్ట్ నవ్ క్యూబీస్ ఇక్కడ వరకు ఓకేనా ఇది డైరెక్ట్ రీడింగ్ కింద వస్తుంది అనమాట డైరెక్ట్ రీడింగ్ తీసేసుకున్నట్లు మనం ఇక్కడ వరకు నెక్స్ట్ నవ్ ట్యూబీస్ ఫిల్డ్ విత్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ సొల్యూషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈసారి మనం ఏం తీసుకుందామంటే ఇంతకుముందు వాటర్ని ఫిల్ చేసాం కదండి ఈ వాటర్ని ఫిల్ చేసుకోకుండా ఈ వాటర్ని తీసేసేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్కి బదులుగా ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ సొల్యూషన్ అంటే షుగర్ సొల్యూషన్ అనమాట షుగర్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం ఇక్కడైతే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ నాట్ బ్రైట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ మళ్ళీ టెలిస్కోప్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఓకేనా ఐపీసీలు దానిలో కొలిమెటర్లు ఏం ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ అనేది బ్రైట్గా కనిపించదు అప్పుడు ఏం చేయాలి హెన్స్ ఎనలైజర్ ఎన్ టూ ఈజ్ రొటేటెడ్ టిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ బ్రైట్ ఓకేనా ఎప్పుడు వరకు ఎనలైజర్ రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలంటే ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ అనేది బ్రైట్గా వచ్చేంత వరకు రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలి ది న్యూ పొజిషన్స్ ఆఫ్ టూ వెన్ ఇయర్స్ ఆర్ నోటెడ్ ఓకే ఎప్పుడైతే మళ్ళీ బ్రైట్ వచ్చిందో వెంటనే రెండు వెన్ ఇయర్ స్కేల్స్ మీద ఉన్న న్యూ పొజిషన్స్ నోట్ చేసుకోవాలి అవి ఎంత అనుకుంటున్నాం థియేటా వన్ డబల్ డాష్ అండ్ థియేటా టూ డబల్ డాష్ ది డిఫరెన్స్ ఇన్ టూ రీడింగ్స్ ఆఫ్ సేమ్ వెన్ ఇయర్ గివ్స్ ఇప్పుడు సేమ్ వెన్ ఇయర్ సేమ్ వెన్ ఇయర్ మీద ఉన్న రెండు రీడింగ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏమిస్తుంది యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ థియేటా ప్రొడ్యూస్డ్ బై సొల్యూషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ థియేటా అనేది ఇస్తుంది దీనివల్ల ప్రొడ్యూస్డ్ బై సొల్యూషన్ ఓకే ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఇన్ టూ రీడింగ్స్ అంటున్నాం డిఫరెన్స్ ఇన్ టూ రీడింగ్స్ ఆఫ్ సేమ్ వెన్ ఇయర్ ఇక్కడ మీరు గమనించండి సేమ్ వెన్ ఇయర్ అన్నాం సేమ్ వెన్ ఇయర్ అంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వెన్ ఇయర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వెన్ ఇయర్ వెన్ ఇయర్స్ మీద ఎన్ని రీడింగ్స్ తీసుకున్నాము టూ రీడింగ్స్ తీసుకున్నట్లు ఎందుకే టూ రీడింగ్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఫస్ట్దేమో వాటర్తో ఫిల్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వెన్ ఇయర్ స్కేల్ రీడింగ్ థియేటా వన్ డాష్ ఈసారి షుగర్ సొల్యూషన్తో ఫిల్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వెన్ ఇయర్ స్కేల్ మీద రీడింగ్ థియేటా వన్ డబల్ డాష్ ఓకేనా ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ మనకేమిస్తుందంట యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ థియేటా ఇస్తుంది యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ రావాలి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ నేను థియేటా వన్ ఈక్వల్ టు థియేటా వన్
यांगल ऑफ रोटेशन थीटा इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू बै टू दिस् एक्सपेरिमेंट रिपीटेड विथ डिफरेंट कांसट्रेषन आफ सोल्यूशन ओके मैं यांगल आफ रोटेशन थीटा कैक्स्टे इपड़दाक चुनाव एक्सपरमेंट डिफरेंट कांसट्रेषन सी आफ सोल्यूशन इंदर सोल्यूशन तस्कान कदा आ सुगर सोल्यूशन क्वांटी मारस्तू उ अटे कांसट्रेष मारस्त उ चेजेस्तू उ चेजे एक्सपरमेंट रिपीट अब नंबर आफ् कांसट्रेस वाल्यूस वस्ताई अदे विधा यांगल आफ रोटेष नंबर आफ् कांसट्रेस की करेस्पाने नंबर आफ् यांगल आफ रोटेष थेटा वस्ताई इध चूँ नव वी कैन ड्रा ए ग्राफ बिटी कांसट्रेस अंड यांगल आफ रोटेष थीटा ओके कांसट्रेस सी की यांगल आफ रोटेष थीटा की मध्य मन ग्राफ गीस आ ग्राफ षे उ दिन ग्राफ षे स्ट्रईट लैन स्ट्रईट लैन का उ ओके चूँ थीटा ने वैक्सीस मेद अदे विधा कांसट्रेस ने एक्सएक्स में अब ग्राफ एला स्ट्रईट लैन पास थ्रू आरिजन आरिजन को पास अब स्ट्रईट लैन ला उ ओके इपड़ दिन ग्राफ षे स्ट्रईट लैन इप्ड दीन नी ग्राफ नीचे मन कंटे स्ल आफ स्ट्रईट लैन ओके असल स्ट्रईट लैन उंटे दाखी स्ल विधा कमू मन मैथ्स फारमुला उठाई एम ईक्वल टू फारमुला वै बै एक्स एम ईक्वल फारमुला वै बै एक्स लेते वै ईक्वल एम एक्स अने फारमुलाडी तल ओके दाने एम ईक्वल वै बै सी वै अंटे इक थीटा बै सी थीटा बै सी थीटा बै सी स्लोपन अंत इन थीटा बै सी मन ग्राफ ना कीटा बै सी वालू वी ओके थीटा बै सी वालू वी दी एपरक मन कम कूँगी एक्ट वर को ईक्वे वन थेटा बै सी कम कवाली एल कल एल कटे दी सब्यूशन ईक्वे वन सब्यूशन एस वस्तु थेटा बेस नैक्स्ट मेजरमेंट आफ् लेंथ आफ सोल्यूशन एल एल फैंड चेयर कदा मेजरमेंट आफ् लेंथ आफ सोल्यूशन एल लेंथ आफ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड डैरेक्टली फ्रम लेंथ आफ ट्यूब लेंथ आफ सोल्यूशन कैन बी मेजर डैरेक्टली फ्रम लेंथ आफ ट्यूब डैरेक्ट लेंथ ट्यूब लेंत कदा आंथ आफ ट्यूब डैरेक्ट लेंथ आफ सोल्यूशन एल मन मेजर चयचु इपड़ एल वे थीटा बै सी वे सब्स्यूटिंग वाल्यूस आफ् एल काम थीटा बै सी इन ईक्वे नंबर वन वन सब्स्यूशन चेयर ईक्वे वन ईक्वे वन एल थेटा बै सी सब्स्यूशन सब्स्यूशन देन वी कैन डिटर्म दि स्पेसीफि रोटेशन एस अब मन कौ स्पेसीफि रोटेशन एस फैंड वी कैन डिटर्म ओके मैं डिटर्म नैक्स्ट इंकेंवच्छ पोलारीमीटर सहाय तो अंत स्ट्रे आफ सुगर सोल्यूशन कौची हाउ कैन वी डिटर्म दि स्ट्रे आफ सुगर सोल्यूशन बै यूजिंग आफ्षे पोलारीमीटर अड़ते मन इधर राय ओनली कांसट्रेस ओनली स्पेसीफि रोटेस अड़ते इकड वरक रे इकड वरक रास्ते सरपो अलाक स्ट्रे आफ सुगर सोल्यूशन अड़ते इकडन इकड वरक रायवल फर् कांसट्रेस आफ गि सोल्यूशन ओके कांसट्रेस स्ट्रे कांसट्रेस आफ गि सोल्यूशन डिटर्म डिटर्म कैन डिटर्म थेटा अंड एल आर् फौंड इन सिमलर वे आफ स्पेसीफि रोटेषन स्पेसीफि रोटेषन ये विधा स्पेसीफल रोटेष पैन ये विधा मन कम दाने कदे विधा थेटा कम इधन थेटा इक वर के मन याज केटा नैक्स्ट एल कल ट्यूबल कंजीगा ओके इपड़ू मरी मन के तेटा वेटा ने कम ओके 
ఇంకా ఏం కావాలి ఇక్కడ తీటాని అన్నీ కనుక్కున్నాం చూడండి అమ్మ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సుగర్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా ఇది సిఈ కోల్డ్ తీటా బై ఎస్సిడి ఎల్ ఇప్పుడు మనం తీటాని ఎల్ని కౌండ్ కౌండ్ కనుక్కున్నాం మనం ఇంకేం కనుక్కోవాలి స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎస్ని కనుక్కోవాలి ఎస్ని కనుక్కోవడానికి ఏమి ఉండదు ఇక్కడ అండి ఎస్ని కనుక్కోవడానికి అంటే ఆల్రెడీ మనకి స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ వాల్యూస్ కనుక్కొని ఒక టేబుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సుగర్ సొల్యూషన్ ఈక్వల్ టు అని ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది ఓకే అన్న అట్లా టేబుల్స్ ఉంటాయి కాన్స్టెంట్స్ టేబుల్స్ వాటి నుంచి డైరెక్ట్గా మనము స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎస్ కనుక స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటే ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఈ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఈ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎక్కడి నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు అంటే టేబుల్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ కాన్స్టెంట్స్ టేబుల్ ఏంటంటే సుగర్ సొల్యూషన్కి ఎంత అని ఉంటుంది కదా దాని నుంచి మనం డైరెక్ట్గా స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఎస్ ఉంది తీటా వాల్యూ ఉంది ఎల్ వాల్యూ ఉంది ఓకే సిఈ కోల్డ్ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ తెలుసు ఓకే సిఈ కోల్డ్ తీటా బై ఎస్ ఇంటు ఎల్ ఓకే ఇదండి ఈ విధంగా మనము స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సుగర్ సొల్యూషన్ కూడా మనం కను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము మీ క్లారిటీగా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఎవరికన్నా వీటిల్లో డౌట్స్ ఉన్న వెంటనే నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఓకేనా ఏమన్నా అర్థం కాకపోయినా కానీ నాకు వెంటనే తెలియజేయండి నేను మరలా చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ వరకు మంచిగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇది మీరు నోట్స్ రాసుకోండి తప్పకుండా నోట్స్ రాసుకుని నోట్స్ ఫాలోఅప్ అయ్యి మంచిగా వాటిలో చదువుకుంటే కనుక మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్